हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल ऑन योर पी एजुकेशन सो फ्रेंड्स जैसे आपको पता है विंटर एडमिशन स्टार्ट हो हो चुकी है एंड uh, इसमें फर्स्ट आईआईटी आई दैट कम अप विद एप्लीकेशन फॉर्म और वी कैन से विंटर एडमिशन इज आईआईटी बॉम्बे ओके सो आईआईटी बॉम्बे का एडमिशन प्रोसेस की डेट इन्होंने वैसे ट्वेंटी वन है अप्लीकेशन फॉर्म लेकिन अभी वो डेट निकल भी गई है लेकिन फिर भी इनका फॉर्म नहीं आया है ओके okay. लेकिन इन्फॉर्मेशन ब्राउशर है यहाँ पे जहाँ पे आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं पीएचडी के लिए वो चेक कर सकते हो ओके okay. एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ दैट योर पी एजुकेशन आपको पेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगा पेड कंसल्टेंसी क्या है उसके अंदर फॉर्म फिलिंग से लेके एंड कैसे एस बनाना है कैसे एस बनाना है इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है प्रोफेसर कैसे आइडेंटिफाई करना है रेफरेंस कैसे डालना है जो भी आपका स्टार्टिंग से लेके सिलेक्शन तक जो भी प्रोसेस है वो उसमें आएगा ओके okay. तो ओनली वही कैंडिडेट जो पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है इसका ओके सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सो हेर यू कैन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन ब्राउशर पी एच डी एडमिशन ओके तो यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड है एलिजिबिलिटी वगैरह सो so, सबसे पहले एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं यहाँ पे देख सकते हो आप वुमन कैंडिडेट वन फिफ्टी एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू डी वन फिफ्टी एंड रिमेनिंग थ्री हंड्रेड जो भी बचा इसके अलावा थ्री हंड्रेड फीस है उसकी ओके okay. अब बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉमन बेसिकली है विंटर एंड समर के लिए तो इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए गिवन है विंटर के लिए तो ये डेट चेंज हो गया ड्यू टू कोविड लेकिन आप ये देखो कि इन्होंने यहाँ पे दे भी डेट दे के रखी है ओके दैट डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड और इंटरव्यू फॉर ऑल कैटेगरी तो कब आपका इंटरव्यू एंड रिटर्न टेस्ट हो सकता है तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा इसको एक महीना आप आगे कर सकते हैं ड्यू टू कोविड जनवरी में इसको मान सकते हैं ओके नाउ यहाँ पे कुछ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेक कर लेते हैं कि क्या क्या आपको मिलने वाला है ये रहा एलिजिबिलिटी ओके सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी एडमिशन अंडर चाहे आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो सेंटर के अंदर जाओगे स्कूल के अंदर जाते हो या इंटर डिसिप्लिनरी ग्रुप के अंदर जाते हो तो आपके पास मास्टर डिग्री है तब भी अप्लाई कर सकते हो बैचलर्स डिग्री है तब भी अप्लाई कर सकते हो एंड मास्टर अगर साइंस में तब भी एंड अगर मास्टर साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स में तब भी अप्लाई कर सकते हो अब फॉर क्वालिफाइंग डिग्री लिस्टेड अंडर टू थ्री फोर दैट इज ये टू थ्री एंड फोर कैंडिडेट मस्ट फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग ओके इनमें से एक आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास गेट सीड का स्कोर है तब भी अप्लाई कर सकते हो अगर सिलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का टेस्ट आपने क्लियर किया है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो आप एंड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एम उसमें आपको अगर मिला है तब भी एंड मिनिमम टू ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे गेट वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हो विद बी ओके okay. अब बात करते हैं कि मिनिमम आपका कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है तो जनरल ई डब्ल्यू एस ओ बी सी के लिए यहाँ पे मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स इन एग्रीगेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है ओके okay. अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू डी तो उनके लिए फिफ्टी फाइव परसेंट है ओके okay. तो ये यह यहाँ पे गिवन है कुछ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितना फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप मिलने वाला है तो अगर हम लोग बात करें टी ए दैट इज टीचिंग असिस्टेंटशिप जो एम एच आर डी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको मिलता है वो आपको मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं द असिस्टेंटशिप इज पेएबल फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ फाइव ईयर और अप टू द थीसिस सबमिशन ओके वट एवर इज अर्लियर द मंथ द मंथली रेट ऑफ असिस्टेंटशिप इज थर्टी वन थाउजेंड फॉर फर्स्ट टू ईयर एंड एनहांस्ड रेट रुपीज थर्टी फाइव थाउजेंड फॉर रिमेनिंग पीरियड ओके अब इसी के अंदर अगर आप आर के अंदर जाते हो तो सेम ही स्कॉलरशिप नहीं है उसमें आपका स्कॉलरशिप बढ़ जाएगा कितना उसके अंदर थर्टी फाइव थाउजेंड आपको फर्स्ट टू ईयर उसके बाद थर्टी नाइन थाउजेंड ओके तो इसमें आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगा इसके अलावा कुछ और कैटेगरी भी हैं जैसे आप देख सकते हो टीचिंग रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट अगर जाना चाहते हो फेलोशिप अवार्ड के थ्रू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जाना चाहते हो सेल्फ फाइनेंस इंडियन नेशनल कैंडिडेट सेल्फ फाइनेंशियल फॉरनर जो नेशनल कैंडिडेट हैं तो इसके बारे में डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हो ओके okay. तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे इसके ओके okay. अब यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस का आपको पता है रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है इंटरव्यू और दोनों भी हो सकते हैं ओके okay. एंड यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स की एलिजिबिलिटी भी गिवन है वो भी आप चेक कर सकते हो जैसे एरोस्पेस डिपार्टमेंट की बात करें तो इन्होंने सिक्सटी मार्क्स वही एलिजिबिलिटी गिवन है एंड बी अगर आपके पास है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में और अदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग रेलिवेंट टू रिसर्च एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट ओके अब कौन
यहाँ पे देख सकते हो आप ओके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर ऑल एकेडमिक यूनिट्स क्या है कि जब आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए दैट इज पीएचडी आफ्टर बीटेक अप्लाई करते हो तो जो एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसको कैसे बनाना है उसका आपने जो बेसिकली जिस फील्ड में आपका पहले प्रोजेक्ट किया बी में एंड जिस फील्ड में जाना चाहते हो एंड वहाँ पर प्रोफेसर कैसे काम कर रहे हैं आई बॉम्बे के अंदर उसका कैसे लिंक बनाना है आपने वो सब कुछ आपको योर पी एजुकेशन करके देगा ओके सो यही यहाँ पर फायदा है That SOP, SOR, LOR and form filling and form के अंदर कोई भी doubt आता है आपको उसके regarding and उसके बाद जो आपका written test होगा उसके अंदर guidance जो already selected student है उनके साथ आपका interaction and basically जब आप select हो जाते हो उसके बाद भी ये कैसे proceed करना है your PDA आपको guide करेगा okay so आपसे again request है अगर आप your PDA paid consultancy लेना चाहते हो तो Google form fill कर सकते हो so friends ये था admission के eligibility के बारे में जैसे ही forms out होंगे मैं यहाँ पे एक और video upload कर दूंगा जिसमें कैसे फॉर्म फिल करना है उसके बारे में ओके सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स स्टे सेफ स्टे हेल्थी एंड कीप लर्निंग विद योर पीडिया एजुकेशन